नमस्कार स्वागत है आपका कठुआ हलचल में सहयोगी प्रभ दयाल के साथ में आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा दर्शकों आप जानते हैं कि दिव्यांगों को जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हम बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना हो राशन लेने जाना हो या कोई भी राशन कार्ड बनाना हो आधार कार्ड ये ऐसी समस्या है जिनका सामना करना पड़ता है परंतु खुशी की बात यह है कि सक्षम संस्था एक काफ़ी अच्छी है जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड बी जनाब ओडियत्री जी है और वो सक्षम संस्था के लिए रोजाना 24 फोर बाय सेवन हम कहेंगे काम कर रहे हैं और आज कठुआ हलचल की टीम रूबरू होने जा रही है उनसे और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे तो और जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें भी करना पड़ता है और किस तरह से दिव्यांगों की समस्या का वो जो हल कर रहे हैं ओडियत्री जी स्वागत आपका कठुआ हलचल में सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उत्तीरण जी आपका और प्रभु जी का और आपके चैनल का दिल की ग्राहियों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया जहाँ पर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ओडियत्री सी सबसे पहला सवाल यही रहता है कि सक्षम संस्था के आप अध्यक्ष हैं कठुआ के जिला अध्यक्ष हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में क्योंकि प्रश्न सीधे से मैं शुरू करूँगा इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दिव्यांगों को क्योंकि वो कभी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं कभी पंचायतों में जाते हैं पर फिर भी उनकी समस्या का हल नहीं होता परंतु सक्षम संस्था जो है वो फिर भी उनकी सहायता किस तरह से कर रही है पेरन जी आप, आपको पता है कि सक्षम दिन रात दिव्यांगों के वेलफेयर के लिए उनको कैसे सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जाए ये काम कर रहा है तो 2018 में मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया तो ऊपर से हमें आदेश आया कि जो दिव्यांग लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा किसी का राशन कार्ड है वो नहीं बन रहा किसी का आधार कार्ड है वो नहीं बन रहा तो बहुत से मुद्दे थे इनको कैसे हल किया जाए इस पर हमने काफ़ी मंथन किया और मंथन करने के बाद हमने अपनी हाई कमांड से भी बात की हमारे स्वामी विश्वनाथन जी हैं जो संघ के प्रचारक भी हैं और उत्तर क्षेत्र के इंचार्ज हैं सक्षम के अभय प्रज्ञाल गुप्ता जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके साथ पूरी टीम के साथ हमारे अध्यक्ष हैं पवन देव जी उनसे सभी से हमने मंथन किया कि जी इसका हल कैसे किया जाए तो उनका हल निकालने ऐसे निकाला कि उन्होंने बोला कि पंचायत सतह पर पंचायत सतह पर कि दिव्यांग सेवा केंद्र खोला जाए और उस दिव्यांग सेवा केंद्र का एक प्रमुख बनाया जाए जो हफ्ते में दो बार या तीन बार अपना दफ्तर खोले और दफ्तर खोलने के बाद उस पंचायत की जूरिडिक्शन में जितने गांव आते हैं जितने महल्ले आते हैं जितनी बाड़े आती हैं सभी तक ये मैसेज पहुंचे कि दिव्यांगों की बढ़ाई के लिए सक्षम की तरफ से एक दिव्यांग सेवा केंद्र खोला गया है और दिव्यांग उधर आएँ उनके घर के लोग उधर आएँ और अपनी समस्याएँ बताएँ तो हमने उनको एक फार्मेट दिया फार्मेट में उनका नाम पूरा ड्रेस उनका पेरेंट उनके घर कहाँ है क्या उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला आज तक क्यों नहीं मिला मिलना चाहिए क्या उनको पेंशन लगी है या नहीं लगी है देखिए आपको पता है कि जो पेंशन का मुद्दा है जब तक दिव्यांगों की पेंशन का जब तक उसके पास हैंडी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेंशन नहीं लगेगी पेंशन के लिए आधार कार्ड का होना और राशन कार्ड का होना भी अनिवार्य है तो हमारे जो सेवा केंद्र प्रमुख हैं मैं पिछले दो साल की बात कर रहा हूँ हमारे जो सेवा केंद्र प्रमुख हैं उन्होंने पूरी पंचायत का सर्वे किया अपनी जोडिक्शन में जो उनके गांव पढ़ते हैं उनका उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद किसी पंचायत में सौ दिव्यांग हैं किसी में अस्सी हैं किसी में पचास हैं तो जब उन्होंने रजिस्टर लगाया उनके फार्म जो हम मैंने बोला आपको पहले बोला कि हमने उनको फार्मेट दिया फार्मेट जब पढ़े उसमें पता चला कि ये काफ़ी लोग हैं मोर मोर देन फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड भी नहीं बना था जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बना था जिनको पेंशन भी नहीं लगी थी फिर हमने जी डाटा कंपाइल किया डाटा कंपाइल किया डाटा कंपाइल करने के बाद कम से कम आठ हज़ार दिवंग जो हमारे सेवा केंद्र के माध्यम से जिनका हमने डाटा कंपाइल किया आपको पता कि हमने कोर्ट बनू से शुरू किया दिव्यांग सेवा केंद्र जब खोलने थे कोर्ट बनू से शुरू किया हमारी पूरी टीम चलती थी लोगों को एक दिन पहले हम 
अवेयर करते थे कल हमने इधर आना तो हमने मोर दैन सैवनटी सेवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट रूआ में खोले हैं मोर दैन सैवनटी सेवा केंद्र उसके माध्यम से हमने जो डाटा कलेक्ट किया अठ हज़ार के करीब और जब हमने देखा कि आठ हज़ार के करीब दिवंग हैं जो पेंशन लगी है बड़े कम लोगों को लगी है तीन हज़ार थ्री थाउजेंड प्लस इन लोगों को पेंशन लगी बाकी वाले बेचारे ऐसे ही फिर हमने एक मंथन किया आपने आपको पता है कि पिछले ग्यारह दिसंबर को कठुआ के खरोड़ मोड़ में एक बहुत बड़ा दिव्यांग एंड परिवार सम्मेलन जो सक्षम की तरफ से किया गया जिसने हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो आए थे उधर तो उस प्रोग्राम में हमने दिव्यांगों को ही चीफ गेस्ट रखा था बिल्कुल वो हमने देखा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हाँ दिव्यांगों को ही हमें चीफ गेस्ट बनाया था और जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए तो दिव्यांग लोगों ने उनका स्वागत किया कोई स्कूटी पर बैठा है कोई ट्राईसाइकिल पर बैठा है और उनको एक फूल की कली देकर उनका वेलकम किया और सात बार दिव्यांगों के ऊपर मैंने बोला पहली बार जो एक नेशनल लेवल का फंक्शन था तो सात बार ड्रोन से दिव्यांगों के ऊपर फूल वर्षा की गई तो दिव्यांग लोगों का बड़ा उत्साह बड़ा वो बड़े खुश हुए कि हमारे भी कोई सुनने वाला है हमने ये प्रोग्राम किया और हमने माननीय केंद्रीय मंत्री को एक मेमोरेंडम दिया था उसमें हमारे कोई चार पांच पॉइंट थे एक पॉइंट था अभी हमारा कि दिव्यांगों की पेंशन बहुत कम है जब पेंशन शुरू हुई थी तो पेंशन डेढ़ सौ से शुरू हुई थी हैं उसके बाद दो सौ हुई दो सौ के बाद चार सौ दिव्यांगों की पेंशन डेढ़ सौ थी तो बिडो पेंशन पचास रुपये हुआ करती थी दिव्यांगों की दो सौ हुई थी बिडो पेंशन सौ रुपये हुआ करती थी फिर बिडो पेंशन दो हुई थी दिव्यांगों की पेंशन चार सौ हुई फिर गवर्नमेंट ने जगदम सभी की एक हज़ार कर दी दिव्यांगों की चार गुणा बढ़नी चाहिए थी फिर दिव्यांग लोग बेचारे चल नहीं सकते ठीक है कुछ लोग ऐसे में जो बोल नहीं सकते कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुन नहीं सकते वो देख नहीं सकते ठीक नहीं कुछ लोग उतीन जी मैंने देखा भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब आधार कार्ड बनाना हो वो ऐसे उनका अंगूठा नहीं लगता बड़ी मुश्किल से अंगूठा नहीं लगा सकते कागज़ के ऊपर पकड़ कर लगाना पड़ता है तो कईयों का आज तक भी हमारे पास मेरे ख्याल सौ के करीब ऐसे केस हैं जो उनके हाथ का अंगूठा काम नहीं कर रहा उनका आधार कार्ड नहीं बना ये बड़ा एक कंसर्न का विषय है बड़ी कंसर्न का विषय है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने रखा था कि दिव्यांगों की जो पेंशन है चार हज़ार होनी चाहिए तो हमारा एक डेलीगेशन हाईकमांड का गवर्नमेंट से मिला भी था हमने एक मेंबर उन्होंने दिया था हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इनकी पेंशन कम से कम चार हज़ार कर दो जी गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि दो हज़ार तक हम सोच विचार करते हैं बट हमने बोला नहीं दो हज़ार कुछ नहीं है कि दिव्यांग है बेचारा तो कि शादी भी हुई है उसकी उसके बच्चे भी हैं बच्चों ने स्कूल भी जाना है दिव्यांग ना दिहाड़ी लगा सकता ना लेबर का काम कर सकता ना उसका कोई बिजनेस है वो दो से अपनी फैमिली भी चलाएगा और दो से वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा हमने बोला कि एक हज़ार आप नीचे आओ एक हज़ार हम ऊपर आप ऊपर बढ़ो हम नीचे आते हैं तीन हज़ार कर दो मसला भी लड़का हुआ हम संघर्ष कर रहे हमने तीन हज़ार पेंशन इनकी दिव्यांग की करवानी करानी है ठीक है नहीं वो प्रोग्राम है हमने एक मेमोरेंडम में हमने रखा था पेंशन का मुद्दा तो पहला था फिर दूसरा मुद्दा हमारा था कि जिला सतह पर काफ़ी सरकारी जमीन पड़ी है दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के बच्चों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए और उस इंस्टीट्यूट में दिव्यांग बच्चे पढ़े जो फ्री ऑफ कास्ट उनकी वो पढ़े फ्री ऑफ कास्ट उनकी कोचिंग हो फ्री ऑफ कास्ट वो उनका हॉस्टल में रहने का प्रबंध फ्री ऑफ कास्ट उनका खाना फ्री हो उनकी वर्दी फ्री हो और उनकी फीस फूस बिल्कुल नहीं हो और जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है ख़त्म होने के बाद जैसे कंपनी इंजीनियरिंग काले में कंपनी आती हैं कंपनी को बुलाकर उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए ठीक है नहीं ये उनके मुद्दे हैं जैसे आपने देखा कि सक्षम की वजह से आज चार परसेंट रिजर्वेशन है दिव्यांगों के लिए नौकरी में ठीक है नहीं पढ़े लिखे लोग भी हैं बड़े काफ़ी पढ़े लिखे हैं एक नन्न उसका बच्चा बेचारा नन्न का ऐसे उसका मुन्ना मुन्ना बोलते हैं मुझे फ़ोन फोन करता रहता है चलता है वो बी ए पास करके है बट लिख नहीं सकता हूँ आप पूछो वो लिख नहीं सकता बी पास कैसे कर गया ठीक है नहीं तो वो पढ़ता है दिमाग उसका बड़ा शार्प है वो पढ़ता है तो जब उसका एग्ज़ाम होता है ना 
उनको एक हेल्पर हेल्पर दिया जाता है लिखने के लिए वो ही बच्चा बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर ये है आप लिखो ठीक है नहीं वो बी ए पास कर कर गया ठीक है नहीं बट ना वो चल सकता है थोड़ा थोड़ा चलता है ऐसे ऐसे तो खड़ा नहीं ज़्यादा चेहरा खड़ा नहीं हो सकता लिख नहीं सकता ये ये समस्या काफ़ी समस्याएँ हैं बट एक काफ़ी कंसर्न का मुद्दा है ठीक है नहीं बट हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और तो जब इनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हम कठुआ में खोलेंगे तो काफ़ी बड़ा मैसेज आएगा दिव्यांग के बच्चों को भी नौकरी मिलेगी जी एक मैं सवाल पूछू आपने बोला सेंटर खोलेंगे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपकी सोच भी है सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से कई स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आते हैं स्पेशली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए और उनको भी यही कहना है क्योंकि हमने भी देखा कि एन जी है जो करवाती है उसमें भी ये समस्या क्या आती है कि जो डिसेबिलिटी के लिए अगर लाया है कोर्स जो दिव्यांग है उसमें जो है उसकी जब वो सर्टिफिकेट बनाने गया कहीं पैंतीस परसेंट लिखती है उसकी जबकि वो डिज़र्व पचपन परसेंट या पचास से अधिक करता है तो वहाँ पर पैंतीस कहीं पर चालीस और फिर जो है उस कोर्स का जो है उन्हें लाभ नहीं मिल पाता और जिनकी और जिनकी ये गलत लिखी है क्या उनका ठीक हो सकता है कुछ हाँ उतनी जी मैं आपका बड़ा बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है जब हम दिव्यांग एंड परिवार मास पेलन खोड में किया था ना तो हमें सी डी एम के प्रेजिडेंट को बुलाया था उधर और हमारे एम डी कम सी ओ हैं जे के बैंक के बलदेव प्रकाश जी हमारे शख्स ने उनके साथ बात की तो उन्होंने से सौ कम्बल ब्लैंकेट हमें दिया दिव्यांगों के लिए सी टी एम ने दिया तो इसकी तरफ से हमें जे के बैंक की तरफ से एक सौ ट्राई साइकिल और एक सौ बीट चेयर आई तो जब हम बांट रहे गए गाँव गाँव में हमने बोला जा कंबल हैं ये व्हील चेयर हैं हम दोबारा लोगों को बुलाएंगे इधर दिव्यांगों को कोई बेचारे कैसे आएंगे कोई मेडोर पर आएगा कोई कैसे आएगा उनको परेशानी नहीं होगी हमने फैसला किया अपनी टीम के साथ बैठकर कि हम इनके घर में जाएंगे इनके घर में जाकर इनको कंबल देंगे इनके घर में जाकर इनको व्हील चेयर देंगे आपने देखा भी होगा आपने हमारे बड़े प्रोग्राम कवर किए हैं तो हम जाते हैं महतापुर में माँ में माँ पंचायत में माँ पंचायत में एक दिव्यांग था बेचारा उसको हमने ट्राई साइकिल भी दिया तो वो चल नहीं सकता था वो ट्राई साइकिल पर ही आया दो चार और भी थे ट्राई साइकिल पर आया तो मैंने बोला भाई आपको पेंशन लगी था नहीं लगी है मैंने बोला क्यों नहीं लगी है कहने लगा सर मेरा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना तो क्यों नहीं बना यार तू तो डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है तो आधा सर मेरा नहीं बना तो मेरा पैंतीस लिख दिया आपका क्वेश्चन है ना पैंतीस परसेंट लिख दिया उसका बट उसका अगर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट भी लिखे ना तभी वो चलता था वो चल नहीं सकता बेचारा उसका हंड्रेड परसेंट भी चलता था मैं मैंने बोला मैं आपकी बात रखूंगा मैं हमारे बर्दी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुरेंद्र अत्री जी उनकी मैं सराहना करता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनके पास आया सर ये मसला है तो अपनी गाड़ी में उस बंदे को मैंने बढ़ाया उसको लेकर आया और एक बंदा और था उसका मैं ना नहीं डिस्क्लोज करूंगा उसका सिर्फ अंगूठा कटा था क्या कटा था अंगूठा कटा था उसकी कितनी परसेंटेज उसकी फोर्टी एट परसेंट अंगूठा कटा है और जो चल भी नहीं सकता है उठ भी नहीं सकता है ये बाजू से वो ट्राई साइकिल सिर्फ चलाता है उसकी पैंतीस परसेंट मैंने बोला सर अगर कोई डॉक्टर इसको पैंती के बजाय चालीस या पैंतालीस परसेंट लिखता था अगर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट भी लिखता अभी चलता है ये ये चैलेंज लेवल तो है ही नहीं ये डिजर्व करता है तो पैंतीस परसेंट लिखा इससे बेचारे ने कितने चक्कर खाए हैं दफ्तरों के तो ये बड़ी गलत बात है तो वहाँ ये लड़का है उसका मैं फोटो फाटो लाया था वीडियो बनाई थी थोड़ी कोई मैंने बोला जब ये है इसका सिर्फ अंगूठा कटा है इसका पैंतालीस परसेंट दे दिया ये बड़ी अच्छी बात नहीं है ठीक है नहीं तो हमने उस आदमी का ऑनलाइन फार्म बनाया ऑनलाइन फार्म भरा के उसको जब वो एक जब ऑनलाइन फार्म भरते हैं ना ऑनलाइन फार्म जब सौ या डेढ़ सौ हो जाता है ना ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन का जमाना डिजिटल इंडिया है तो जब हो गया तो डॉक्टरों की टीम बैठती है चार पांच डॉक्टरों की वो इस कमरे में कोई दूसरे कमरे में तीसरे कमरे में हर कमरे में बैठती कट्ठे नहीं बैठते हर सेक्शन का डॉक्टर होता है आर्थों का होता है आई का होता है दूसरा होता है सारे कट्ठे तो उन्होंने उसका सिक्सटी लिखा तो उस बेचारे को हमने फिर फिर उसका सर्टिफिकेट बनने के बाद उसको ऑनलाइन पेंशन के लिए फार्म उसकी पेंशन भी लगी है ठीक है नहीं 
तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है हो सकता है जिनका हाँ बिल्कुल 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 हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अगर इंसान कोशिश करे ना तो सब कुछ हो सकता है जी नहीं मतलब कोशिश है ना हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रयास है एक शुरुआत है हमने की है हम कोशिश कर रहे हैं अभी आपने देखा पिछले दिनों तीन तीन बर्ड डिसेबिलिटी डे तो किसी ने मेरे संज्ञान में लाया मुझे तो पता भी नहीं था किसी ने हमारे बंदे ने मेरे संज्ञान में लाया सर ऐसे ऐसे बात है बर्ड डिसेबिलिटी डे पर क्यों ना हम दिव्यांगों को एक तोहफा दें हम क्या दे सकते हैं अच्छा सर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करिए प्रिंसिपल साहब से बात करिए तो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ट्रेन का एयर का एयर का तो मुझे उस वक्त पता नहीं था ट्रेन का और बस का किराया इनको कंसेशन रेट पर हो जाती मैं कहीं बहुत बड़ी बात है तो हम टीम ने के मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया और सर ऐसे ऐसे बात है तो एक तो एक बहुत बड़ा विश्व विकलांगता दिवस है बहुत बड़ा दिन है ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है तो हम भी कठुआ मना रहे हैं तो अगर आप हमारी मदद करें आप अपना एक दो डॉक्टर डिप्यूट करें तो हमारे को सौ दो सौ बंद जितने लोग आएंगे एक तो हमारा फेस्टिवल है एक नेशनल फेस्टिवल है जी बिल्कुल तो लोग आएंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा तोहफा मिलेगा उनको पता लगेगा भाई आपके बच्चों को लो, वो लोग दवाएं देंगे कि मतलब मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमें इतना बड़ा तोहफा वो बेचारे मान गए मान गए तो आपने देखा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे स्वामी जी भी आए थे हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तो की नहीं सिर्फ फेसबुक में डाला था और अपने स्टेटस में डाला था कि वो हमने उधर रखा है और उनका आन पार्ट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा तो जो लोग आए वो सर्टिफिकेट उनका ही बना जिनका ऑलरेडी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना है ठीक है नहीं तो डॉक्टर ने बड़ी मदद की वो तो डॉक्टर आए थे डॉक्टर साहिल जी साहिल लंगे और डॉक्टर ऋषभ जी दोनों डॉक्टर थे तो उनके साइन हुए उस सर्टिफिकेट के ऊपर ठीक है नहीं तो तीन दो कार्ड लोगों के बनाए हमने दो सौ तीन तीन सौ से ज़्यादा लोग आए थे बट दो सौ कार्ड लोग अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर आए थे तो हमने शाम को तीन बजे तक दो सौ कार्ड लोगों का वो जो कंसेशन सर्टिफिकेट है वो बना कर दिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ठीक नहीं अब भी मुझे आ, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं सर हमने भी बनाना है हमारा नहीं बना है हमें हमें पता नहीं चला वहाँ आप इकट्ठे हो जाओ जब उसको सौ के करीब और होता तो हम दोबारा बनाएंगे ऐसे ऐसे काम करने चाहिए सर एक और मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह दिव्यांगों के लिए आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने उन्हें तोहफा दिया क्या उन्हें ये तोहफा नहीं दे सकते कि जिस तरह वो काम नहीं करते हैं पेंशन भी कम है उनका जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाए राशन लेने जाते हैं उसमें भी उन्हें कंसेशन दी जाए क्योंकि है तो अपने भाई हैं दिव्यांग है इसमें उनकी तो गलती है नहीं है तो पर उनके लिए कुछ नहीं है कि बिजली का बिल माफ़ कर दीजिए उनके या फिर राशन में जो है उसमें कंसेशन दी जाए देखिए बिजली का बिल जो माफ़ की बात है ना ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है ठीक है नहीं हमने बात की भी थी हमने बात की भी थी तो उन्होंने बोला जिनका है ना वो पी एच एच राशन कार्ड है पी एच एच होता है ना जी उसको बी पी एल बोलता है क्या बी पी एल तो होता नहीं पी एच एच तो उनका बिल्कुल कम बिजली का बिल आता है तो हम कोशिश कर रहे हैं भी दिव्यांगों का बिजली का बिल भी माफ़ हो दिव्यांगों हमने पिछले अपनी मीटिंग में एक हमारे संगठन महामंत्री नेशनल स्टैंड महामंत्री आए थे जम्मू का तीन दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था उसमें हमने जो मुद्दे जो आपने मुझे पूछा जो तीनों मुद्दे हमने उठाए थे कि इनका बिजली का बिल माफ़ होना इनको राशन फ्री ऑफ कास्ट मिलना चाहिए मिलना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कि एक दिव्यांग जो शादी हो रहा है उसके दो बच्चे हैं मतलब वो ना दिहाड़ी लगा सकता ना कुछ कर सकता वो कैसे बेचारा बिजली का बिल देगा वो कहाँ से राशन लाएगा जो पाँच किलो मिलता उसे कहाँ तक बेचारा महीने का कितना ज़्यादा खर्चा आता है ठीक नहीं तो ये मुद्दा है जैसे हमने ये किया हम कोशिश कर रहे हैं ये भी हमारे संज्ञान में है अभी हमने एक अगले हफ्ते जब भी हमें टाइम मिलता है हनरेबल एल जी साहब से मिलने के लिए हमने एक मेल डाली हुई है जब भी हमें टाइम मिलेगा हम एक मेम्बर ऑर्डर देगा आपके जो दो तीन मुद्दे आपने उठाए जे बीच में इंक्लूड करेंगे करेंगे कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको तो चार चार से छः करोड़ के करीब पूरे हिंदुस्तान में दिव्यांग है बड़े बड़ी पॉपुलेशन होती है ठीक नहीं इतने दिव्यांग हैं तो इनका जो ये मुद्दे हैं जो बिजली का बिल है जो फ्री ऑफ राशन कार्ड है इनके बच्चों की स्कूल में जो फीस नहीं लगनी चाहिए अगर फीस माफ़ नहीं होती तो थोड़ी कम लगनी चाहिए इनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए इनको जो कंसेशन सर्टिफिकेट जो रह गया उनको मिलना चाहिए ठीक है नहीं इनको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए नौकरी के लिए इनको हमने एक सी के प्रेजिडेंट से बात की जो हमारे पढ़े लिखे लोग दिव्यांग हैं उनको एडजस्ट करो ठीक है नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको एडजस्ट करो ना 
और जी दुख होता है जब दिव्यांगों की बातें सुनते हुए जिस तरह आपने बताया कि एक डिजर्विंग था दिव्यांग उसकी 35 परसेंट लिखी थी और जबकि उसकी जब बाद में हुआ 65 परसेंट एक और प्रश्न रहेगा क्योंकि ये दिव्यांगों का ही प्रश्न है कि कुछ दिव्यांग जो है वो पहले से अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जब उनको स्कूटी चाहिए जब उनको ट्राईसाइकिल चाहिए चाहे हम संबंधित विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात कर ले पर उनका ये प्रश्न है और शिकायत भी है कि जो जिन लोगों ने पहले दिए हैं उनका नंबर लेट आ रहा है और जो कुछ लेट आ रहे हैं उनका पहले आ रहा है और कुछ डिजर्विंग भी नहीं है जो स्कूटीज़ भी लेते हैं और तीनों जो टायर्स है वो उतार के जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए तीन जी पहली बात तो ये है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं ना उनके साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनको आज भी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं है? मैं दिव्यांगों के जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे अपनी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि दिव्यांगों को हर फंक्शन में चाहे वो शादी है चाहे वो खुश है हर फंक्शन में भी दिव्यांगों को अपने साथ लेकर कुछ फंक्शन में ले जाएं तब लोगों को देखेंगे उनका हौसला बढ़ेगा ठीक है नहीं मैंने देखा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं भी आप घर में रहो हम आपके लिए खाना ले आएंगे नहीं ठीक है नहीं तो इनको हर जगह हमने इनको प्रेरित करना है अगर हम इनको प्रेरित प्रेरित नहीं करेंगे तो ये सक्षम कैसे बनेंगे ये सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होंगे ये सेल्फ सक्षम होने चाहिए और आत्मनिर्भर होने चाहिए इसमें आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए ठीक है नहीं तो जो डिस्क्रिमिनेशन है इनको हमने ख़त्म करना है ये हमने बीड़ा उठाया हुआ है जो हमारे जो कुछ अंधे लोग हैं हम देखते हैं भी जब वो सड़कें क्रॉस करते हैं तो कुछ लोग तो बेचारे जा रहे होते हैं वो उनको सड़क पकड़ के क्रॉस करवा देते हैं और कुछ लोग जल्दी जल्दी चले जाते नहीं करवाते बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है ठीक नहीं बस में जब कोई दिव्यांग जाता है उनको शीट देनी चाहिए दिव्यांग लिखा होता है ना बस में पाँच परसेंट जाए ये शीट दिव्यांगों के लिए पर लोग नहीं देते तो बैठ जाते हैं बेचारे खड़े रहते हैं ठीक है नहीं तो ये चंद बातें हैं ये हम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बंद हो और जो दिव्यांगों के जो आपने बोला नहीं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हम कोशिश कर रहे हैं कि आजकल डिजिटल इंडिया जमाना है और डिजिटल इंडिया में पिछले दिन आपने सुना होगा कि दिव्यांग लोगों ने और जो हमारी बिडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन है लोगों ने बोला था कि पेंशनें बंद हो गई हैं तो सारे जो पेंशन जिनकी लगी थी जिनकी नहीं लगी थी बंद नहीं की थी बंद नहीं हुई थी बट उनको सभी को ऑनलाइन करना था ऑनलाइन हाँ। करना था ऑनलाइन करने कोई भी चीज़ का को नया कोई आ, स्कीम आती है ना नई कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है दो चार पाँच सात महीने लगे मतलब शोर मच गया कि पेंशन बंद हो गई गवर्नमेंट ने पेंशन बंद नहीं की तो उन्होंने कहा ऑनलाइन करो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको पेंशन मिले ठीक है नहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको पेंशन मिले इनकी पेंशन कोई खा ना सके बिल्कुल ठीक है नहीं देखा कि बड़े मुद्दे इनकी इनकी पेंशन कोई खा ना सके तो आज ऑनलाइन हो गए मुद्दे ऑनलाइन हुई है पेंशन के उनके जो डॉक्यूमेंट हैं जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उनका जो राशन कार्ड है तो उनका जो आधार कार्ड है वो सारा ऑनलाइन करके पेंशन हर के खाते में आ गई है चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है चाहे वो बिडो पेंशन है चाहे वो दिव्यांगता पेंशन है हर एक के खाते में आ गई है कर रहे हैं तो जो जिनका सर्टिफिकेट नहीं ना बन रहा वो भी मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से सभी लोगों से सभी दिव्यांग भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा कि जिनको अभी तक पेंशन नहीं लगी है वो भी साइबर कैफे में जाएँ और अपना ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करें जब ऑनलाइन हो जाएंगे सौ मैंने पहले पहले बोला कि जब सौ दो सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो जाएगा ना तो हम हेल्थ अथॉरिटीज डी सी साहब हमारे डी सी साहब बहुत अच्छे हैं और डी सी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं टाइम टू टाइम जब दिव्यांगों की बात मैं डी सी साहब से करता हूँ तो बड़ा आते जाते रहिए ये तो बड़ी अच्छी बात है आपको नेकर काम कर रहे हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि कैंप लगाए जगह जगह कैंप लगाते हैं जी तो हम यही कोशिश करते हैं कि कई बार बेचारे नहीं चल सकते अपनी गाड़ी में उनको बढ़ा कर ले जाते हैं उनका सर डॉक्टरों का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए गलत नहीं करना है आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए जो दिव्यांग है जिसका जितना हक बनता है उसको मिलना चाहिए ठीक है नहीं तो पहली बार हमने कोई चार पाँच महीने पहले हीरानगर हॉस्पिटल में कैंप लगा था तो दो सौ साठ के करीब दिव्यांगता सर्टिफिकेट लाए थे ठीक है नहीं जिनके नहीं बने हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऑनलाइन अप्लाई करें कोशिश करें बन, बन जाएंगे उनके सक्षम का कोई केंद्र है कठुआ में यहाँ पर आपके पास अगर दिव्यांग या कोई दिव्यांगों को लेकर आना चाहे हाँ बिल्कुल हमारे मोहन जी आए थे अभी इधर आए थे मोहन जी हमारे 
सक्षम के सीटी के अध्यक्ष भी हैं और सक्षम सेवा केंद्र के प्रमुख भी हैं इनका वार्ड नंबर तेरह कठुआ है ना वार्ड नंबर तेरह पर मैं रोड साइड है मंदिर के सामने इनका दफ्तर है कंप्यूटर है इनके पास कंप्यूटर में इन्होंने पूरा डाटा फीड किया हुआ है तो इनको हमने डक्शन दी है ये टाइम टू टाइम जितने भी लोग आते हैं माता मैं भी जब जाता हूँ हमारे माननीय स्वामी जी आए थे इनके दफ्तर में कहते बड़े खुश हुए तो दो चार दिव्यांग औरतें बैठी थी उधर दिव्यांग औरतें बैठी थी अपना डाटा ऑनलाइन करवा रही थी ये उनका डाटा ऑनलाइन कर रहा है और मैं हमारे वरुण चौधरी आए हैं डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत अफसर अभी नहीं आए नहीं आए बहुत अच्छे अफसर हैं बहुत अच्छे मेरे साथ वीडियो भी रहे हैं वो बहुत अच्छे अफसर हैं मैंने उनको बोला मैं सर हम हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए बट दिव्यांग लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए चाहे कोई भी स्कीम हो चाहे वो स्कूटी की हो स्कूटी भी डिजर्व लोगों को मिलनी चाहिए आपने स्कूटी की बात कही ना स्कूटी डिजर्व लोगों को मिलनी चाहिए और उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग देखो एक दिव्यांग है वो पढ़ा लिखा है वो नौकरी प्राइवेट चाहे प्राइवेट नौकरी करता है चाहे दुकान पर जाता है चाहे वो बुटीक का काम करता है चाहे वो ऑटो स्टेट का काम करता है वो अपने घर से दो तीन किलोमीटर जाएगा उसको ऐसे लोगों को स्कूटरी जरूर चाहिए मैंने बोला जैसे सोशल वेलफेयर अफसर साहब को हाँ सर जो आइंदा के लिए जो आपने स्कूटी देनी है जो कोई भी आपकी स्कीम आएगी ठीक है आप हमें भी कंटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर काम करेंगे और यही हमारा रहेगा कि बिल्कुल डिजर्व लोगों को मिले जो डिजर्व लोगों को मिले ऐसे नहीं मतलब आनंद फानना किसी को मिल गई तो फिर लोग बातें करें बिल्कुल लोग बातें नहीं करनी होनी चाहिए बाद में तो हम कोशिश करें इस बार जो मिलेंगी तो हमारे हम तो किसी कोई बड़ी फर्म को दुर्कष्ट करते हैं कि हमारे पास 200 के करीब लोग हैं जो ऐसे हैं रिजर्व करते हैं उनको स्कूटी दी जाए फर्म को करते हैं जैसे सी वालों ने मदद की जैसे उन्होंने बैंक वालों ने मदद की ऐसे बड़ी फर्में हैं उनसे मदद करें हमने भी लिस्ट बनाई जब हमें एल साहब से मिलेंगे उनसे करें कर कष्ट भी हमें भी कठुआ के लिए ढाई तीन सौ स्कूटी चाहिए तो मैं भी आपको बोलता हूँ आपके भी चैनल में कोई आपको अप्रोच करें तो उनका जो डाटा है उनका आधार कार्ड है उनका नाम है उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट उनका फोटो है वो भी हमें आप दे दें तो हम कोशिश करें जो सौ दो की लिस्ट कंपाइल होगी हम कोशिश करें कि उन सभी को स्कूटी मिले ठीक है मैं सी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले साल जब हमारे प्रोग्राम देखा बड़ा खुश हुए वो तो उन्होंने हर साल के लिए 500 सौ कमरा अपने बजट में रखा है दिव्यांगों के लिए हैं बड़ी उनको मैं ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट करूंगा और दिव्यांग भाई बहनों को भी यही बोलूंगा कि उनके के लिए आप ऊपर वाले से दुआ करें जो इतना कर रहे हैं ठीक है नहीं क्योंकि कमरा कुछ नहीं होता बट गरीब को अगर एक कमरा मिल जाए ना तो शायद ही आपने देखे हैं अभी वो फुटपाथ पर सोते हैं आज भी तो बट उन किसी के पास कम्बल नहीं है रजाई तो नहीं है कम्बल भी नहीं है अगर एक गरीब को कम्बल मिल जाए कितनी बड़ी बात है उन्होंने तो बजट में रख लिया कि हम हर साल आपको 500 सौ ब्लैंकेट देखें दिव्यांगों के लिए तो हमने वो भी ब्लैंकेट गांव में किसी सरपंच को बोला या किसी दिव्यांग को बोला भी आप जितने भी दिव्यांग हैं एक पंचायत लेवल पर इकट्ठे करिए तो उनकी लिस्ट बनाइए हम उधर आकर देंगे हमने उनको इधर नहीं बुलाया क्या उनका किराया खर्च खर्च करना है हम उनके गाँव में जाते हैं आपने देखा भी होगा आपने बड़े हमारे कवर किए हैं हम दे रहे हैं तो अभी भी मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी हमारे पास कुछ व्हील चेयरें और कुछ ट्राई साइकिल हैं जी तो हर कोई नीडफुल हो जिसको चाहिए हमसे कंटेक्ट करें हम दे देंगे ठीक है बिल्कुल वो आपकी कहता है अभी साहब एक और सवाल रहेगा आखिर में कि जिस तरह दिव्यांग आते हैं डीसी दफ्तर में आते हैं कुछ काम होता है तो उनको काम नहीं होता क्योंकि कुछ चल नहीं पाते हैं तो अब क्या वो मन में अपने रख ले कि वो सक्षम केंद्र में आएंगे तो वहाँ पर जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है मैं पहले महीने डी साहब के पास बैठा था हमारी पूरी टीम थी मेरे हमारे रविंदर जी थे बबलू जी थे हमने डी साहब को रिक्वेस्ट किए सर जो दिव्यांग लोग हैं ना इनका काम नहीं रुकना चाहिए आता डी साहब ने बोला कि जितने भी ऑफिसर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैंने सभी को डक्शन दे दी है कि दिव्यांगों का काम टॉप प्रायरिटी पर होना चाहिए तो तहसीलदार साहब भी बड़े अच्छे हैं बेचारे जो दिव्यांगों का कोई भी मसला होता ना टॉप प्रायरिटी पर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर की बात की हम दोबारा आपके आपने हमें तरोताज़ा कर दिया दोबारा हम उनके पास जाएंगे नेक्स्ट वीक तो उनको बोलेंगे कि दिव्यांगों का काम चाहे वो जिला सदर पर है चाहे तहसील सदर पर है चाहे ब्लॉक सदर पर है चाहे कहीं भी है तो वो नहीं रुकना चाहिए उनकी पेंशन भी लगनी चाहिए उनके सर्टिफिकेट भी बनने चाहिए और भी उनके रुको सिर्फ पेंशन का और सर्टिफिकेट का मुद्दा नहीं है उन फैमिली चलाने का मुद्दा भी है ना उनकी फैमिली उनके बच्चे भी हैं ठीक है नहीं अगर कोई बच्चों का कोई डोमिसाइल बनाने के लिए आता है बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए आता है ठीक है नहीं बच्चों को राशन कार्ड में नाम ऐड करवाने के लिए आता है वो भी बनना चाहिए वो भी दिव्यांगों का काम है दिव्यांगों की फैमिली है ठीक है नहीं 
हम कोशिश करेंगे बाकी दूसरा जो कडुआ के सराउंडिंग में जो आते हैं ना वो हमारे वार्ड नंबर तेरह में हमारे मोहन जी हैं तो उनका भी नंबर उधर बाहर एक बोर्ड भी लगा उसका नंबर ही लिखा मेरा नंबर ही लिखा उधर जा सकते हैं आप मोहन जी को वो हमारी टीम है जो दस ग्यारह लोगों की टीम है हमारी कठुआ सेक्शन की उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि जो भी कोई दिव्यांग अपने काम के लिए आता है वो उधर जाए वार्ड नंबर तेरह में वार्ड नंबर तेरह में वो कंसल्ट करे मोहन जी हमारे उनका डाटा कंप्यूटर में फीड करेंगे अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए या पेंशन के लिए अप्लाई करना करना होता ना वो हम उसी अपने केंद्र से अप्लाई करवाते हैं बहुत अच्छी बात है वो तो कंप्यूटर लगा हमारा उसी केंद्र से अप्लाई कराते हैं तो और उसको जो अप्लाई करने के बाद जो रिसीट निकलती है ना वो उसको निकाल कर देते हैं ठीक है उसका मसला हल हो जाता है अभी हमारे संज्ञान में है कि सत्तर अस्सी के करीब लोगों ने ऑनलाइन जो फार्म भरे हैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए तो हम सी एम ओ साहब से सी एम ओ साहब अभी नहीं आए हैं इनसे हम मिलेंगे कि एक कैंप लगाया जाए लेकिन कोशिश करेंगे कि कैंप थोड़ा नज़दीक ही लगे तो सारे दिव्यांगों के ये सर्टिफिकेट बन जाए इनके तो जैसे जब तक इनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं बनेगा इनका आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं होगा तब तक तो पेंशन लगेगी हाँ तो जो पोर्टल है वो उठाता नहीं है वो मांगेगा कि आधार कार्ड ऐड करो वो मांगेगा कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट ऐड करो वो बोल के राशन कार्ड ऐड करो ठीक है नहीं तो ये सारे मुद्दे हैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे यकीन है तो आपको पता है तीर जी की आज से दो तीन साल पहले कड़ुआ में शखियों का नाम कोई नहीं जानता नहीं जानता आज बहुत दिन आ गया मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज घर घर बच्चे बच्चे के नाम पर पता उनकी जबान पर है कि शख्सम कोई संस्था है जो दिव्यांगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है हम करेंगे हमने मीडिया उठाया हम करेंगे तो दर्शकों ओडियत्री साहब ने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि दिव्यांगों के बारे में हर कोई नहीं सोचता है कुछ कुछ लोग ही सोचते हैं और ये सच्ची बात है दिव्यांगों से ग्रीना करते हैं ऐसा नहीं है कि दिव्यांगों के साथ खड़े होते हैं और रिटायर्ड बी होने के बावजूद भी नौकरी थी पेंशन थी आराम से जिंदगी बिता सकते हैं परंतु इन्होंने क्या चुना दिव्यांगों की लड़ाई लड़ने मुझे लड़ाई लड़नी है और दिव्यांगों के सही हक के लिए लड़ाई लड़नी है ये नहीं कि सिर्फ दिखा रहे हैं ये कर भी रहे हैं सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए हम भी न्यूज़ कवर करते हैं सक्षम संस्था को सच में कोई नहीं जानता था कुछ सालों पहले अब हर एक बच्चा जानता है दिव्यांग खासकर जानते हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांगों से पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं ओडी जनाब ओडिया थ्री हमारे सामने है इन्होंने आपको उस पर बता दिया कि वार्ड नंबर तेरह में जाएं वहाँ पे सक्षम केंद्र है इनका नंबर लिखा है इनके साथ जो सहयोगी मोहन जी है उनका नंबर लिखा है आप उनसे संपर्क कीजिए और वहाँ पर ही फॉर्म भरिए और जो तोहफे दिव्यांगों को ये देना चाहते हैं और सच में सल्यूट है ऐसे लोगों को जो दिव्यांगों के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस तरह के शख्स जो है शहर में और भी होने चाहिए ताकि इन्हें भी हौसला मिलेगा ये उनके साथ चलेंगे इन्हें भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और दिव्यांगों के लिए जो है एक अच्छा कदम जो है ये उठा पाएंगे जिस तरह अभी उठा रहे हैं इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट रखे हैं कि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए उनके बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए उनके लिए एक केंद्र खोलना चाहिए और उनकी नौकरियाँ लगनी चाहिए खासकर उनके बच्चों की और जो डिजर्विंग है ये इन्होंने सबसे बेस्ट बात बोली जो डिजर्विंग दिव्यांग है उन्हें ही जो है स्कूटी मिलनी चाहिए ट्राई साइकिल मिलना चाहिए और सर्टिफिकेट की बात कुछ लोग दिव्यांग पूछते थे कि हमारे गलत है लिख दिया है उनका भी इन्होंने बता दिया कि नहीं वो ठीक हो सकता है और ओडियत्री जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने मतलब सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए अच्छा लगा कि आप पर्सनल लेवल पर जो है दिव्यांगों के लिए सोच रहे हैं आप जैसे शख्स को सच में सल्यूट है हमारी पूरी टीम सल्यूट करती है और आप इसी तरह काम करते रहे तो हमारी आपको शुभकामनाएं हैं तो बाकी इन्होंने सब कुछ बता दिया और बस यही है शहर वासियों से अपील कि दिव्यांगों के साथ चले जनाब ओडियत्री जी के साथ चले ताकि दिव्यांगों को हमने दूर पहुंचाना है वो भी हमारे भाई बहन ही है वो भी इस समाज का हिस्सा है तो इसी आशा के साथ कि दिव्यांगों के लिए भी ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण है और जो लोग दिव्यांग नहीं है क्योंकि आप भी हेल्प कर सकते हो दिव्यांगों की आप इस वीडियो के जरिए जो है इन तक पहुँचेंगे और दिव्यांगों की मदद इनकी तरह ज़रूर करेंगे तो कठुआ हलचल से मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा सहयोगी प्रभ दयाल के साथ जय हिंद जय